Shaban. Shaban. Oh, brother. Mbona unaonekana uko kwenye mawazo makali? Alafu shaza kuzinashiria kabisa. Uko kwenye maumivu sana. Nini shida? Brother, ni kweli unachosema. Ni kweli siku hizi siku sana. Na sio kwamba mambo ya endi kutokana na kazi au na mambo mengine. Ila ni kwa sababu ya Monica. Monica? Bado Monica akafanya nini tena? Kaka imekuwa mizi kaza sasa. Na masiku pia. Sijapata contact yoyote ya Monica. Tuka alivyoenda. Unakumbuka kipindi nilikuwa nikimsubiria amalize masomo na amekuwa ameniaga sasa nenda kusoma chuo kule mchini. 
hadi sasa sijawahi kuongea tena sijaweza hata kupata message yake hata kwenye mwezi mmoja ndio kama ni kwa na unajua vizuri sana kama ndio mwanamke ambaye nilikuwa nampenda sana Sabani kwa hilo. Unajua? Yaani mimi sikwahi kufikiri huko mimi itakuja kufika hatua mwanaume mwenye kujiamini na kujielewa anaweza kateswa na ushenzi kama huyo. Huyo ni upuuzi. Yaani mapenzi ndio yanakufanya unakuwa hivyo. Mambo yako yote yanasimama kwa sababu ya mapenzi. Mapenzi haya. Hivi ni kitu gani kinakupa ujasiri mpaka uweze kufikia tu hiyo kisa tu mapenzi? Bas na ndoma na umecheza. Kwa sababu si wewe. Kwa hiyo nayo pitia kwa kweli. Niko naumia sana. Thank you wangu. Hili swala mwanzo niliona ni swala ndogo sana. Lakini gisi siku zinavyokwenda linakuwa kubwa. Kwa kweli najutia maamuzi yangu. Najua kila kitu tulikuwa tunashirikiana kwenye maisha yetu. Ila shetani amenipitia. Naomba unisamehe. Ina maana nyinyi wanaume kila makosa yenu yote ambayo mtakuwa mnayafanya basi mtakuwa mnazimishia shetani. Ah, sio hivyo mke wangu. Naomba unisamehe. Kwa hili mme wangu umewezaga kunikosea sana. Maana hakuna kitu ambacho mimi nichowezaga kufanya katika nyumba yetu bila kushirikisha wewe. Ila umechukua maamzi tu ghafla mme wangu bila makosa sijiokosea chochote hatujaweza kushirikiana. Unachukua mwanamke unamleta kwangu. Hivi umetaka mimi mimi kabisa mimi nichukulie kawaida. Kwa kweli sijui ni sema nini. Mimi kama nimefanya yote ni kwa sababu ya utu tu. Nilikuwa nataka nimsaidie yule mwanamke. Uliniwazia. Mimi sikukua na malengo hayo. Ni msaada tu nilikuwa nilifanya mimi. Sio kama nikuletea mke wa pili ndani. Unajua Monica katika mapenzi yetu yote kuna kitu ambacho tumekuwa tumewaidiana. Na kitu hicho ilikuwa kiukweli kutoachana kujuliana hali kwa kila hali na kwa sasa sijui kilichomotokea huko kaka nazidi kuumia na hivi gisu unavyoniona kwa kweli waga naumia siku kwa siku <laughs> mapenzi ahadi kutoachana <laughs> wote nikwambie kitu unja kwenye dunia ya Mungu kitu ambacho hakiwezi kikabadilika ni maandiko matakatifu tu lakini binadamu hubadilika usiku na mchana. Na mimi ngoja nikuoneshe kitu kimoja. Unajua light kama Monica kule alipo yuko kwenye hali kama hii yako, basi tayari ingekuwa ameshakutafuta. Lakini vipi? Unajua kwa nini hakutafuti? Huyu ameshaenda kaka. Ndio maana mimi wanawake siku zote mimi sinaga tena muda nao wala labda niseme kwamba nikae, nitulie, niteseke. Kitu natojua mimi, mapenzi yaliumbwa ili tu yastarie. Na sio kuteseka. Ndio maana mimi katika mapenzi siwezi nikakubali kuteseka hata kidogo. Mimi mwanamke kizingua na acha. Nachukua mwingine na yeye kizungua na acha na weka pembeni. Eh? Na hiyo ni nisaidia mimi kuendeleza mipango yangu na sio kukaa nafikiria mambo ambayo hayana msingi. Shabani. Hebu funguka akili. Mwanamke akiondoka haagagi. Tazama bonki. Alivyoondoka mke wa aliaga. Na hivi alipo unapajua? <laughs> Kitu ambacho tunapoa shughuli ni kimoja. Haya mapenzi ukijifanya fundi sana mwisho wa siku utaumia. Lakini mapenzi ukiyaelewa utajua jinsi gani utayatembelea. Hiyo itakupa muda wa kujiachia. Changamka. Ah. Braza, kuna neno ambayo umeongelea kusema kuwa mapenzi ni starehe. Lakini na mimi niko kwenye nani hivyo. Na Monica sijui kule alipo. Je, iko kwenye starehe ama kwenye maumivu? Braza ni kama kuna naenda unanifungua. Lakini sasa mimi nitawezaje kuwa kama wewe? Jambo la kawaida. Unajua kinachonifurahisha ni kwamba sasa hivi umeshaelewa kwamba 
Monica kule alipa huko na wewe tena. Hiyo takupa nafasi. Kwanza nikwambie kitu, hapa kwenye iki kijiji kuna wanawake wengi wazuri, warembo, wanajipitisha muda mwingine wanakuangalia angalia tu lakini unalifanya huwaoni. Ndugu yangu ngoja nikuoneshe. Chukua mtoto. Kaa naye kando. Ongea. Eh? Niliwadhi, yani mtoto anakaa, aeleweke eleweke lakini wamuelewesha. Mwisho wa siku utakuja kujikuta wewe umekuwa umejibana, umejima vingi ambavyo ungepaswa kupepewa bure. Ndio maisha hayo. Kwa nini uumie? Kwa nini utasente? Acha nisemi asante kaka. Kwa kunita kunyu msongo wa mawazo nilikuwa nao. Najua sitakuwa kama wewe ila tajitahidi. Na hao wanawake kweli wagana waona nashindwa tukaka kwa sababu nilikuwa nimezama sana kwa Monica. <laughs> Wewe ndo wanaume, dume yani unakaa. Umekasa kabisa. Ah, sasa ni bora tuwe makini kwenye hilo. Vipi? Naona ni wakati wa masika, tofauti utaachana nalo au? Mm, kweli. Safari ni lazima ni afanye nayo kwa sasa. Tunajua hivi tumeingia kwenye msimu wa mvua. Na tubidi tuachane nao kwa na hivi itabidi ni visit na kwenye hili. Naomba nisamu. Ule mwanamke hawezi chukua nafasi yako. Ujue nakupenda mke wangu. Kwa kweli nakupenda sana. Naomba unisamehe. Hivi ujue kila kitu ambacho utakachoweza kufanya, ambacho kiko kinyume na mapenzi yetu sisi, lazima nipate kuumia. Isitoshe mimi na wivu na wewe mke wangu sababu nakupenda. Sawa. Unajua na wivu na mimi. Ndio maana niko hapa ili nje kuomba msamaha mkosana sana. Sawa. Nacho kishuko kwa kwa ni mana mwaza kumitea makosa yako. Kwa ilio ni mwaka mwaka kwa 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 Unajua kuna kitu ambacho tunashindwa kuelewa. Kwa nini sisi binadamu wote tunasumbuliwa na mapenzi? Kisha nikizingatia ni kitu ambacho sisi tunatakiwa kukiongoza. Lakini kwenye ulimwengu ambao tunaoishi, mapenzi imepata nafasi kubwa sana ya kutuongoza sisi. Mimi nimekusikia. Lakini unajua tulivyoumbwa sisi tuliumbwa na upendo. Na yale mapenzi yalikuja kwa sababu ya wale tuwapendao. Lakini kinachokuja kuyachanganya ni pale tu ambapo utakuja kumkabidhi mtu moyo wako, alafu ye kabisa moyo wake upo kwa mtu mwingine. Unajua hiyo inasababisha hadi kuonana wabaya. Utanganganiza hisia zako kwa mtu ambaye hana hisia na wewe. Utaanza kumchukia na kuona kama mapenzi ni mabaya. Lakini kwa utampata kupendaye, <laughs> rafiki yangu, utafurahia dunia. <laughs> Kakarobi, lakini kama ni hivyo kwa nini moyo unampenda mtu ambaye baada ya siku mbili siku tatu anakuja kutoka msaliti kwa sababu mapenzi ni upofu <laughs> kweli mapenzi ni upofu lakini sidhani kwamba ni vile gisi tunavyoelewa kiundani lakini unajua sijajua malengo yako na kusudi lako ni lipi kuongea hilo kwa muonekano wa nje salama ni mwanamke ambaye anaonekana kwamba anakupenda na anahitaji kuwa na wewe kwenye mahusiano ya mapenzi. Lakini najua bado ungali unapitia kipenzi kigumu. Ila sidhani kama moyo wako unaweza kuwa tayari kuendelea kuumiza moyo wa mtu mwingine. Kwa hiyo nimefikiria kwamba e, jambo hili unaweza ukalipatia nafasi kwa kurizia moyo wa mtu mwingine. Ni kweli. Inaweza katokea ukamuumiza mtu pasipokujua kama unamuumiza. Lakini mbali na yote makosa yanakuwa sio ya kwangu kwa sababu kila mtu ana hisia zake. Na kila mtu ana pale ambapo anapopataka yeye kupapenda na ndipo anapopeleka moyo wake. Salama anaelewa hisia zake. Lakini hisia zangu ziko mbali na hisia zake kabisa. Unajua naweza nikaumia sana na nikapata maumivu makali pale tu ambapo 
nitakwenda kumkubalia kuwa naye kwenye mahusiano. Alafu moyo wangu unaamini kwamba humpendi. Unajua tena tarudi kwenye maumivu kiasi gani? Sawa. Najua tunakosea kwa kuamua vibaya. Kwa hiyo maamuzi ya moyo wako ni nini? <sighs> Najua nitomiza moyo ule mwanamke. Pindi tu ambapo utakapokwenda kumwambia kwamba hisia zangu ziko mbali na yeye. Lakini sina budi na namna yoyote ile kuweza kujinasua kwa hili. Najua salama ataumia. Lakini sijapenda iwe hivyo. Kwa sababu mwanamke akipenda, huwa anapenda kweli. <laughs> Funguke kama mwanaume. Sasa ni kwamba kukaa kwako kimya kutamsaidia chochote. Wewe ni mwanaume. Na na imani kwamba majibu yako yatakuwa tiba tosha kwenye jiraa lake. Sawa. Mimi nimekuelewa. Tajitahidi kufanya hilo. Japokuwa anajua kwamba ni ngumu kwake kulipokea. Asante kwa hilo. Basi sawa, naomba leo nishindikize kidogo. Kwa sina chochote cha kufanya mdogo. Bonki. Ah, ni kia kisimani. Utaweza shughuli za nyumbani. Lakini Bonki, ujue kama sio vizuri mimi kuja nyumbani kwako kutisema kila siku. Ujue hata na mimi nina kwangu kaka. Hapana <laughs> usiseme hivyo. Lakini kitu kimoja tambua kama wewe bado kijana. Istoshi mimi nina familia, lazima majukumu ya nibani. Na ndio maana sometimes nakosa muda, lakini usijali. Ndakuja. Hii naeleweka. Kuna familia na mimi bado ngali kitani kijana lakini naamini kwa siku utakuja kunitembelea na mimi. Ah uh, usijali ndakuja. Najua ni kwa sababu ile mazoea yani hapa kati nilikuwa nilikata kwa sababu ya majukumu ila ndafika tu. Mhm mm niambie kuna jipya. Ndio. Kuna kitu ni kuwapendana kuelezea kaka. Unajua mimi na wewe ni marafiki toka kitambo sana. Sana tena sana. Na umenikamata kama mdogo wako. Lakini kuna shida huko ndani. Na shida hiyo ni kubwa kuliko Shabani. Mbona sikuelewi? Yaani toka ile siku unazidi kunipa wasiwasi. Najua utanielewa. Na itakuwa vigumu sana kama utanipatia masikio yako na kunisikiliza mimi ninachokiongea hasa sikiliza yule pamela unaishi naye si pamela ambayo unayemjua yule ni sawati tena si binadamu wa kawaida <laughs> yani shabani unazidi kunichanganya toka ile siku mpaka leo hivi bado sijakuelewa sikiliza nikwambie nilishaona wewe uwepo wa ule mwanamke hapa au utaki sitaki kuniletea tena maneno ya kujinga kama haya na usirudi tena kunipotezea muda sawa basi samani ndugu yangu tusikasirikiane kwa sababu hiyo mambo nimekuja tu kukuelezea ya madogo na nimejua kama utanielewa sawa yametosha nimekwambia yametosha basi basi hata basi nikusaidie hata kuku. Najua nilichokuitia ili tuje kuonana kitu kimoja. Najua kwa mpaka sasa hivi unajua habari ya Luka. Kuhusu yeye kwenda mjini. Lakini Luka mimi nashindwa kumuelewa. Kinachosababisha mimi nashindwa kumuelewa Luka, nitoka nimwambia habari za yeye kwenda mjini. Lakini Luka muda kwa muda anakuwa anabadilisha maamuzi yake. Nashindwa kumuelewa. Lakini najua Doni, kwa rafiki wenu kuna kitu ambacho unazo kamshawishi. Kaka, moja kwa mbikiti moja. Luka simbamu sana. Kwa sabi ya kuenda mjini na nofia kitu kimoja tu. Nyo kwamba, kule napopaenda yeye, 
hana ndugu au rafiki. Ndio kitu ambacho kinampa wasiwasi mkubwa sana yeye Luka. Lakini Juskati nimekaa na kuongea naye nikamwambia kwamba hii nafasi ambayo umeipata usitaki kuichezea. Kwa sababu kuna watu wengi sana ambao wanatamani kupata hii nafasi lakini wanaikosa. Na sana amenielewa. Lakini nashangaa kunaambia kwamba mamuzi yake amebadilika tena kwa mara nyingine. Unajua nakwambia kitu. Shida yangu ilipo sio katika mamuzi yake ambayo anayabadili muda kwa muda. Shida tu na ofu kubwa ni pale ambapo atakapompa hela, alafu akabadili mamuzi. Alafu kizingatia niliuza shamba kwa sababu tu yeye aweze kwenda mjini. Doni, ngoja nikwambie kitu. Kuna vitu vingi ambavyo unaweza kuvichezea kwenye maisha yako, lakini kama sio bahati. Unajua riski Mungu anaigawa kwa wakati wake. Na anapokupa wewe, jua kuna mtu alimnyima leo. Na ikishatoka kwako kwa siku ya leo, basi amini, kesho sio ya kwako tena. Na hapo utabaki unalia. Unajua kitu ambacho Luka anachokifanya, sasa hivi ndio hiyo kauli yako. Kuna wengi wanatamani sana maisha ya mjini. Lakini kuna wengine ambao baada ya kupata maisha ya mjini, huwa wayaoni tena na kuyapa samani. Ndicho anachokifanya Luka. Sasa naomba ukae naye kwa mara ya mwisho kabla sijampa hii hela mguse sikio mwambie anachokifanya mkubwa wako ni kwa sababu ya maisha yako ya baadaye kaka robin maisha ya kijijini ni kama mtu yuko nchi kavu anataka kuvuka bahari lakini anakosa chombo cha kumvusha lakini kinachonishangaza bona kama luka amepata chombo cha kumvusha lakini anakichezea pole sana kaka robin ndio ni kweli na ndio maana utajua watu wengi sana wanaoongoza katika hali ya umaskini ni wale watu ambao wana uvivu ndani yao ona maisha tajiri muonekano wake ni wa nje lakini muoni wake ana maumivu makali kila siku ngoa kijiuliza swali tatokaje katika ya madeni lakini maskini umeona yule kwamba ni yeye ndio anastahili si ndio mdogo wangu katika hali ya umaskini anatakiwa aitoke. Na ili aweze kutoka, ni lazima aache kabisa uvivu ndani yake. Kinachomua mdogo wangu ni fikra zake potevu tu. Anajiuliza nikitoka kijijini, nitaacha marafiki zangu, nitaacha ndugu zangu, alafu kule nitakuwa mwenyewe. Fikra hiyo ukibaki unafikiria, lazima utashindwa kutoboa. Na mwisho wa siku maisha yako utabaki kuwa ya chini tu. Na mimi pia Natamani sana kupata kitu kama hicho kwenye maisha yangu. Lakini najiuliza, tapata wapi chombo cha kumvusha? Acha uwai, utupatie nafasi. Tutafanya mengi mdogo wangu. Wala usikate tamaa. Acha niamini hili. Kwa sababu matumaini ni tiba asili ya matarajio yangu ya baadaye. Kabisa, utafaulu. <laughs> Tangu leo shia vyombo hujamaliza. Mimi nimekuwa na ikaa ndani nadhani kama umeshamaliza kuosha vyombo kwa sababu upike chakula mimi kule. Kwa nini wewe mvivu? Hivi ukija kuolewa, utana na wewe uvivu wako wa mme wako. Alafu unacho kiburi chako. Sinaongea na wewe. Dada samahani. Na kuomba unitoke juu. Unasema ni kutoke juu? Uwe kama nani? Hapa si ni kwangu. Kwako? Ndiyo, hapa ni kwangu. Na nina mamlaka ya kukutoa mundani. Wewe, kumitoa mimi umundani. <laughs> Hauna uwezo. 
Tenao ni kome. Unasema? Ni kukome? <laughs> Jitoe sasa. Usina hamea usichoki juo. Na ingine siku. Usirudiku nisimama juu. Mungu. Mm. Mm. Ah, mungu. Ulikuwa unaenda wapi? Nilikuwa naenda tu hapo chini kidogo. Aha. Basi na mimi naenda kuzuruia huko mitaani tu. Mm. Mm. Nafurahi kukuona. Ah. Lakini salama. Niliona labda huo ndio muda pekee ambao naweza nikajaribu kuongea na wewe kidogo. Lakini kama una haraka. Hapana, sina haraka. Nakusikiliza. Ah. Sawa. Sawa salama. Salama. Mimi najua ni kwa kiasi gani moyo wako unaenda mbio pale tu ambapo unaponiona au kunifikiria mimi. Na siku zote isia ni kitu chepesi sana. Lakini kama ukizi kakumbwa na mpepeo. Yote hayo ni usibitisho tosha. Ukoonesha kwamba mapenzi ulionayo kwangu ni makubwa mno. Lakini kuna kitu kimoja kikubwa ambacho unachokihofia kwako. Ni pale tu ambapo nitakuja kutoa ahadi nzuri kwako. Lakini nikiamini moyo wangu haupo tayari kabisa kuwa na wewe. Robi, kwa nini unasema hivyo? Najua ni ngumu sana. Mwanamume kusema mbele ya mwanamke na kutamka maneno kama haya. Ili hali kwamba ninyi wanawake ndio mnapaswa kusimama mbele yetu na kutuambia hili. Salama. Naweza nikasema kwamba nakupenda ndio. Lakini kwa nini danganyi moyo wako? Naweza nikasema pia kabisa nina hisia kali na wewe. Lakini kama moyo wangu hujashuhudia hayo, itakuwa ni uongo. Robi, unajua unachokiongea, unajiona uko sahihi. Lakini kumbuka moyo wangu. Moyo wangu unateseka sana. Ebu, jiweke we nafasi yangu. Salama. Naomba nishike. Siku zote mapenzi ya ukweli ni watu wawili kuambatana kwa pamoja. Na hii hali ikoe na maanisha ya kwamba hakuna mmoja atakaye mwacha mwenzake. Japo katika hali yote ya mapungufu. Ikiwa shida, ikiwa raha. Mimi ni mwanaume ndio. Kumbuka wewe ni mwanamke ambaye ulinionesha hisia zako kwangu. Lakini jiuliza kitu kimoja. Nikija kufanya kitu juu yako kwa sababu tu nione machozi yako hayatiririki tena kwenye macho yako. Alafu nikawa sikupendi. Ina faidi nini? Nipende hisi na vya kupenda. Na ukinipenda, tutakumi niweka sehemu sahihi kwa sababu wewe ndio mwana wangu umechagua. Sioni ungine mwanaume zaidi yako wewe. Rob. Nakupenda sana. Na ndio maana nakuja kukuambia, ninakuja mbele zako. Hakuna mwanamke anaweza kuja mbele ya mwanaume na kumtamkia tena mpenda. Ila mimi. Kwa sababu nakupenda, Rob. Ndio maana nimefanya hivi. Naomba nikubaliwe. Salama. Mimi ni kama bahari iliyojaa upepo. 
halafu huko nikitupia mawimbi makali na ufia nje kufanya samaki na mawimbi yale yakaja kutupa inchi kavu utaishije naomba unisikie kwa sababu kila ninapomwambia anabadilisha eh cha vipi ili kuja kuyapata mazuri kutoka kwako Waga mara nyingi mimi napenda kuja hapa kufunga upepo. Yeah. Ina nafasi kama umepata sitaki kuichezea. Kwa sababu kuna watu wengi wanapata nafasi lakini wanashindwa kukikosa. Nashangaa. Nashindwa kukikosa. Ega wewe hapo mpatia. Eh. Bonki. Kwa nasikia. Bonki. Jaje nanje. Bonki. Eh. Jee. Kwa nini Mungu aliumba watu kisha akaumba na mapenzi? Mbali na hayo. Salama anaelewa isi. Iswia unajua nachofia ni kimoja kuumiza moyo ule mwanaume pindi tu ambapo atakwenda kumwambia kwamba hisia zangu ziko mbali na za kwake mwanaume hivi unajua kama sio poa kila siku mimi ndo nakula Mungu ah utaweza ni shughuli za nyumbani tu hivi na unajua kama nakuwa yo tena sasa okay stand by okay ready action <laughs> ah bonki yani nakuwa mimi ndo nakuja kwa mungu wangu unajua sio poa bonki hivi unajua kama sio poa kila siku mimi ndo nakuwa kuja kuku mungu ndafika na nilikuwa naondoka mm -hmm. naambia kinakuleta kipi gani mm -hmm. 